seterusnya kita akan mempelajari tentang bahagi perpuluhan kita lihat contoh, kita lihat soalan yang pertama. Diberi 5 bahagi 8 sama dengan berapa. Jadi kita akan selesaikan dalam bentuk lazim. Jadi kita tulis seperti ini. Eh. Uh, 5 di dalam kurungan. yang uh, ingin uh, Kemudian 8 di luar kurungan. Lah. Jadi okay, yang pertama kita akan selesaikan ini. Eh. Okay, 5 bahagi 8 boleh tak? 5 nak bahagi dengan 8 tak cukup tak boleh eh. bila tak boleh kita otomatik kita terus naikkan sifar di atas kemudian kita tak letak titik perpuluhan di sini letak titik perpuluhan di atas sini kemudian tambahkan sifar di sebelahnya sekarang kita baca nombor ini sebagai 50 jadi 8 darab berapa dekat-dekat dengan 50 8 darab 6 eh. kita dapat 48 ok kemudian kita akan tolakkan ok jadi kemudian kita kira lah Sifat tolak 8 tak boleh kita pinjam 4 jadi kita akan dapat di sini kita pinjam 5 dari 5 eh jadi ini jadi 10 10 tolak 8 dapat 2 4 tolak 4 habis Okey kemudian bila soalan perpuluhan kita perlu kira sehingga habis kita tak boleh bagi jawapan begini sifar perpuluhan 6 bahagi 2 okey itu salah eh? jadi apa perlu kita buat kita tambah lagi sifar di sebelahnya dan kita turunkan sifar yang kita tambah tadi sekarang kita baca sebagai 20 jadi 8 darab berapa dapat dekat-dekat 20 8 darab 2 eh 8 darab 2 kita dapat 6 16 seterusnya kita tolak lagi okey lepas tolak okey Sifar tolak 6 tak boleh. Macam biasa kita pinjam lah. Jadi 10 tolak 6 kita dapat 4. Sini habis. Sekali lagi tak habis lagi. Jadi kita tambah sifar dan kita turunkan semula sifar di sini. Sekarang kita baca sebagai 40. Jadi 8 darab 5 kita dapat 40. Barulah selesai kiraan kita. Okay. Jadi kita dapat jawapan akhir adalah sifar perpuluhan. 6, 2, 5 Ok, kita lihat soalan yang kedua 20 perpuluhan sifar 28 bahagi dengan 3 Jadi kita buat sekali lagi dalam bentuk lazim Ok, kali ini kita lihat 2 bahagi 3 Boleh tak? Tak boleh eh 2 tak boleh bahagi 3 Jadi terus kita naik sifar Seterusnya kita baca sebagai 20 20 bahagi 3 Dekat-dekat Ok, apakah nombor? Yang kita darab dengan 3, jawapannya dekat-dekat ataupun hampir dengan 20. Okey, kita dapat 6 eh. 6 darab 3, kita dapat di sini 18. Okey, kemudian kita tolakkan macam biasa. Tak boleh, kita pinjam 10 tolak 8, kita dapat 2. Okey, titik perpuluhan kita salin. Kemudian kita turunkan sifar di sini. 20. Okey, sekali lagi nombor yang sama. Jadi, 6 darab 3, kita dapat 18 lagi sekali. Kita tolakkan. Okay. 10 tolak 8 kita dapat 2 sini habis seterusnya kita turunkan 2 sekarang nombor ini jadi 22 jadi 7 darab 3 kita dapat 21 seterusnya kita tolak lagi 2 tolak 1 dapat 1 2 tolak 2 habis kita turunkan lagi nombor ini jadi sekarang jadi 18 jadi 6 darab 3, 18. Okey, habis kita kira. Eh, tak ada nombor lagi. Okey, jadi jawapan yang kita dapat adalah 6, sifar di depan kita tak salin pun tak apa. ya. Eh? 6 perpuluhan 6, 7, 6. Okey, kita tengok soalan yang ketiga dan seterusnya. Okey, soalan yang ketiga. Diberi sifar perpuluhan sifar 3, 6 bahagi 9. Kita tulis dalam bentuk lazim. Okey, sifar boleh bahagi 9? Tak boleh naik sifar. Titik perpuluhan kita mesti salin. Jangan lupa. Kemudian sifar juga di sini. Seterusnya, 3 boleh bahagi dengan 9? Tak boleh naik sifar lagi. Kemudian kita baca nombor sebagai 36. 9 darab berapa? 36. 9 darab 4 kita dapat 36. Seterusnya, kita tolak. Okey, tolak kita dapat habislah nombor ni. Okey. Okey, jadi jawapan yang kita dapat adalah sifar perpuluhan sifar sifar 4. Bagi soalan nombor keempat, kelima dan keenam, 
Soalan ini melibatkan bahagi 10, bahagi 100 dan bahagi 1000. Jika dapat soalan yang melibatkan bahagi 10, 100 dan 1000, memadai kita menyelesaikan dengan kaedah menggerakkan titik perpuluhan tanpa kita perlu membahagi bentuk lazim. Kerana kaedah menggerakkan titik perpuluhan lebih cepat dan lebih pantas untuk kita mendapatkan jawapan. Okey, seperti tadi kita akan salin dulu. Kita akan salin dulu soalan dia. Jadi sifar perpuluhan sembilan bahagi sepuluh. Kemudian kita tulis sifar perpuluhan sembilan. Okey, apa yang kita kena gerakkan? Kita kena gerakkan titik perpuluhan. Jadi cari titik perpuluhan ya. Okey, sekarang kita perlu gerakkan berapa kali? Kita perlu gerakkan satu kali sebab sifar ada satu kali. Jadi kita nak gerak ke kanan atau ke kiri. Disebabkan ini adalah operasi bahagi. Jadi kita perlu gerakkan ke kiri iaitu sebanyak satu kali. Okey, ini titik perpuluhan kita gerakkan satu kali. Okey, ini titik perpuluhan yang baru. Titik perpuluhan lama kita buang. Jadi kita salin balik ke depan ni kita letak sifar. Jadi sifar kemudian perpuluhan sifar sembilan. Okey, mudah saja eh. Sifar perpuluhan, sifar sembilan. Seterusnya, soalan yang kelima. Sama juga, kita salin. Soalan yang ada ni. Jadi, cikgu tulis 6, 5, 3, perpuluhan 4. Okey, kali ini bahagi dengan 100. Jadi, sifarnya ada 2. Jadi, kita akan gerakkan 2 kali ke kiri. Okey, kita gerakkan titik perpuluhan. Cari titik perpuluhan. Okey, ini titik perpuluhannya gerakkan 2 kali. 1, 2, 2. Okey, titik perpuluhan lama kita pangkah. Jadi, jawapan yang kita perolehi salin balik. 6, kemudian ada apa? Titik perpuluhan 5, 3, 4. Okey, jawapan kita perolehi adalah 6 perpuluhan 5, 3, 4. Okey, soalan yang terakhir 5 bahagi 1000 sama juga. Kita tulis nombor 5. Okey, tetapi kali ini kita lihat ya. Eh. Uh, sifar ada berapa? Sifar ada 3. Jadi kita perlu gerakkan titik perpuluhan tiga kali ke kiri. Eh, tapi kita lihat di sini nombor lima tak ada titik perpuluhan. Apa perlu kita buat? Okey, kita kena bina lah titik perpuluhan bagi nombor lima adalah di belakang. Eh, bagi nombor yang tak ada titik perpuluhan, titik perpuluhan letak di belakang nombor tersebut. Okey, kita akan gerakkan sebanyak tiga kali ke kiri. Satu, dua, tiga. Okey, ini titik perpuluhan yang baru. Titik perpuluhan lama kita pangkahkan. Okey, sekarang... Yang ada kubah-kubah ini, kita letakkan si sifar. Okey, di luar ni pun kita letak sifar lah. Okey, jadi jawapan dia kita dapat salin eh. Sifar, kemudian titik perpuluhan. Kemudian sifar ada dua dalam kubah. Kemudian li, lima. Jadi jawapan akhir yang kita perolehi adalah sifar perpuluhan sifar sifar lima. Okey, itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Diharap kamu faham tentang tajuk. Darab perpuluhan dan juga bahagi perpuluhan. Sekian, terima kasih.